স্যার কন্টিনিউ করবেন প্লিজ আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ কেমন আছেন আপনারা সবাই দেখতে পাচ্ছি 12 জন আমার সাথে জয়েন করেছেন আর আশা করি ফেসবুকে লাইভে আর অনেকেই আমাদের সাথে আজকে পার্টিসিপেট করছেন তো আমরা ডিপ্লোমা জুলাই 2021 সালে কোশ্চেন নিয়ে আজকে ডিসকাস করব আমরা এর মধ্যে সার্জারি ফ্যাকাল্টি যে অংশটুকু সেই অংশটুকু নিয়ে আজকে শুধু আমরা ডিসকাস করব তো আপনারা জানেন যে ডিপ্লোমা এবং রেসিডেন্সিতে রিসেন্টলি একবারে অনেক কোশ্চেন মানে রিপিটেশন হয় কিছু কোশ্চেন একবারে হুবহু রিপিট হয় যেটা আমরা আজকে দেখব ক্লাসের সময় যে কিছু কোশ্চেন একবারেই प्रीवियस কোশ্চেন থেকে এসেছে আর কিছু কোশ্চেন আছে যে একটু টপিক থেকে কমন আসে प्रीवियस ইয়ার গুলোতে সেই টপিক থেকে সেই টপিক থেকে কোশ্চেন এসেছিল সেই টপিক থেকে একটু একটা দুইটা স্টেম চেঞ্জ করে কোশ্চেন আসে তো তার মানে হচ্ছে যে আপনি ডিপ্লোমা বা রেসিডেন্সি যেই পরীক্ষায় দিতে যান আমি আমার মনে হয় যে সামনে এখানে যারা আজকে পার্টিসিপেট করছেন যারা সামনে রেসিডেন্সিতে তারা এপিয়ার করবেন তো যেই পরীক্ষাতেই আপনারা এপিয়ার করেন না কেন এই টপিকগুলো এই কোশ্চেনগুলো আপনাদের জন্য ইম্পর্টেন্ট তো এই পারপাসকে সার্ভ করার জন্য আপনাদেরকে বেনিফিট করার জন্য সিনাপ আয়োজন করেছে প্রিভিয়াস যে কোশ্চেনগুলো সেই কোশ্চেনগুলো সলভ করার এই ফ্রি ক্লাস তো সেই ফ্রি ক্লাসে আজকে আমি আছি ডাক্তার নাইদুল নাজিম আমি অর্থোডক্স রেসিডেন্সিতে আছি নিটোরে আমার পরিচয় অলরেডি এখানে লেখা আছে অনেকের সাথে পরিচিত আমি অলরেডি তো যাই হোক আমরা তাহলে প্রসিড করি তো আমরা কোশ্চেন দেখব সেই কোশ্চেন আমি চাইবো যে আপনারা পার্টিসিপেট করবেন এখানে যারা আছেন যারা লাইভে আছেন আমি তাদেরকে রিকোয়েস্ট করব আপনারা পার্টিসিপেট করবেন আমি আপনাদের থেকে ফিডব্যাক নিব এরপরে যে টপিকগুলো ডিসকাস করা দরকার সেই কোশ্চেন রিলেটেড টপিকগুলো আমরা শর্টে একটু ডিসকাস করব এখানে খুবই ইলাবোরেট আমাদের লং ক্লাসের মতো ডিসকাস করার সুযোগ নেই আমরা ইন শর্টে একটু ডিসকাস করব এরপরে আনসারগুলো আমরা আলোচনা করব তো আপনাদের যদি কোনো কোশ্চেন থাকে তাহলে আপনারা হ্যান্ড রেজ করে আপনারা বলতে পারেন তবে আমি আশা চাইবো বা আশা করব যে আপনারা সবাই এখানে পার্টিসিপেট করবেন ঠিক আছে प्रथम कमन एक टपिक प्रिभियसिकार इन रेसपन्स टू ट्रमा रेसपन्स कर जी हम रसून तो रहते हैं चार बोले हैं है, पार्टिसिपेट करते होंगे तो शुद्ध शून्य होंगे ना पार्टिसिपेट करते होंगे इंक्रीज ग्रोथ हार्मोन ये ठीक ही होंगे डिक्रीज एडीएस इंक्रीज एसटीएस इंक्रीज यूरिन आउटपुट डिक्रीज ब्लू कार्बन बोलते होंगे तो भूल होने को ना प्रॉब्लम नहीं इतना तो फाइनल पूरी खाना जब आपने � सामने परीक्षा दीबेंिपारेशन आमन टपिक B B false B false C C true C true D D अच्छा ठीक है सर B false uh, E ओके ठीक है सर आपको थैंक यू और एक चेस्ट करें चेन एक्चुअली जोखन अंदर बॉडी कुनो ट्रॉमा ते पड़े अथवा सार्जारी अवस्थाई ट्रमा और सार्जारि पर बडिर किस चेन्ज है 
সেই চেঞ্জ গুলো এখানে আলোচনা করা হয়েছে আমি যেটা আলোচনা করব এই টপিকটা যেহেতু খুব ইম্পর্টেন্ট এটা আমরা একটু ইলাবরেটলি ডিসকাস করব এই ডায়াগ্রামটা এটা বেলিয়ান লাভস থেকে নেওয়া খুবই খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা মানে টপিক এটা ফিগার এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট এখান থেকে অনেকবার এখান থেকে এক্সপিরিয়েন্স পার্ট ওয়ান পরীক্ষা কোশ্চিন আসে এখান থেকে রেসিডেন্সি পরীক্ষা কোশ্চিন আসে এটা ভালো করে জানা থাকতে হবে তো আমি এই এইটা প্লাস হচ্ছে এর সাথে রিলেটেড আর কিছু আপনাদেরকে অ্যাড করে দিব আশা করি আপনারা বেনিফিটেড হবেন তো প্রথমে কি হয় সাপোজ আমরা একটা সার্জারি করলাম অ্যাবডোমিনাল সার্জারি অথবা একটা সার্জারি করলাম অথবা একটা রোড ট্রাফিক অ্যাক্সিডেন্ট হল এরপরে কি হয় এই যে যে স্টিমুলাসটা এই সেন্সরি স্টিমুলাসটা এটা অ্যাপারেন্ট নার্ভ দিয়ে স্পাইনাল কর্ড দিয়ে ব্রেনে চলে যায় ব্রেন এই সিগন্যালটা পাঠাই হচ্ছে হাইপোথ্যালামাসে হাইপোথ্যালামাস সেখান থেকে তার কর্টিকোট্রোপিং রিলিজিং ফ্যাক্টরগুলো রিলিজ করে পিটুইটারিতে তো এই পিটুইটারি থেকে যে অ্যান্টিওপিটারি পোস্টার পিটুইটারি দুটা থেকেই কিছু হরমোনস রিলিজ হয় আপনার কি কি অ্যান্টিওপিটারি পোস্টার পিটুইটারি কি কি হরমোন রিলিজ করে সেটা আপনারা জানেন তো এর মধ্যে এখানে রিলেটেড এবং ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে এসিটিস रिलीज है बोला नहीं लिखे रखते প্রথম চ্যাপ্টারটা সেই চ্যাপ্টার ডিসকাশনে এটা বলা আছে এই পোস্টার পিটোরে থেকে এডিএস রিলিজ হয় ভেসো প্রেসেন যেটা আবার এই পেইন স্টিমুলাস যে পেইন স্টিমুলাস এই পেইন স্টিমুলাস সরাসরি ভেসো প্রেসেন রিলিজ করতে হেল্প করে এই পেইন থেকে পেইন স্টিমুলাসের কারণে সরাসরি ভেসো প্রেসেন রিলিজ হয় তাহলে এডিএস রিলিজ হলো এরপর কি হচ্ছে এই এসিটিএস কি করছে এই এসিটিএস যেটা করে সেটা হচ্ছে অ্যাড্রেনাল যে কর্টেক্স সেই অ্যাড্রেনাল কর্টেক্স কে স্টিমুলেটেড করে অ্যাড্রেনাল কর্টেক্স এর লেয়ার কয়টা তিনটা তিনটা কি কি জোনা গ্লোমেরুলোসা জোনা গ্লোমেরুলোসা ফ্যাসিকুলেটা রেডিকুলারিস গ্লোমেরুলোস গ্লোমেরুলোসা থেকে কি হরমোন রিলিজ হয় এলডোস্টেরন এলডোস্টেরন ভেরি গুড আর ফ্যাসিকুলেটা থেকে কর্টিসল কর্টিসল এক্সিলেন্ট তাহলে এলডোস্টেরন আসবে হচ্ছে জোনা গ্লোমেরুলোসা থেকে আর ফ্যাসিকুলেটা থেকে আসবে কর্টিসল ঠিক আছে আর অ্যাড্রেনাল মেডেলা থেকে আসবে হচ্ছে অ্যাড্রেনালিন অ্যাড্রেনালিন আর নর অ্যাড্রেনালিন কোথা থেকে রিলিজ হয় সিম্প্যাথেটিক ভেরি গুড ভেরি গুড সিম্প্যাথেটিক নার্ভাস সিস্টেম থেকে সিম্প্যাথেটিক গ্যাংলিয়া রিলিজ করে হচ্ছে নর অ্যাড্রেনালিন নর অ্যাড্রেনালিন তাহলে এই সবগুলোই বাড়বে হ্যাঁ এরপরে এই সিম্প্যাথেটিক নার্ভাস সিস্টেম যে প্যানক্রিয়াসের যে আলফা সেল সেই আলফা সেলকে স্টিমুলেটেড করে গ্লুকাগন রিলিজ করে গ্লুকাগন রিলিজ করে ঠিক আছে এরপরে যে ইমিউন সিস্টেম অ্যাক্টিভেটেড হয় এই ট্রমা বা সার্জারির কারণে যে ইমিউন সিস্টেম অ্যাক্টিভেটেড হয় এই ইমিউন সিস্টেমের কমপ্লেক্স ইন্টারাকশনে কিছু সাইটোকাইন্স রিলিজ হয় মেইনলি ইন্টারলিকেন ওয়ান সিক্স এইট এবং টিএন এফ আলফা এই সাইটোকাইন্সগুলো রিলিজ হয় ঠিক আছে তাহলে এখান থেকে পরীক্ষা কয়েকভাবে কোশ্চেন আসে এই মেটাবলিক রেসপন্স টু ট্রমাতে কি কি হরমোন বাড়ে কি কি হরমোন কমে এটা একটা কোশ্চেন দুই নম্বর হচ্ছে যে কি কি চেঞ্জ হয় যেটা আমাদের আজকে কোশ্চেন যেটা এসেছে সেটা হচ্ছে কি কি চেঞ্জ হয় তো দেখেন তাহলে আমরা কি কি দেখতে পাচ্ছি এখানে কি কি হরমোন বাড়লো এখানে এসিটিএস গ্রোথ হরমোন বাড়লো এডিএস বাড়লো অ্যাড্রেনালিন কর্টিসল অ্যালডোস্টেরন নন অ্যাড্রেনালিন গ্লুকাগন এবং হচ্ছে সাইটোকাইন্সগুলো এই সবগুলোর পরিমাণটা বাড়বে আর কমছে কি কি ইনসুলিন ইনসুলিন লাইক গ্রোথ ফ্যাক্টর টেস্টোস্টেরন এবং টি থ্রি অ্যাকচুয়ালি এই কর্টিসল করে কি এই কর্টিসল হচ্ছে টি ফোর থেকে যে টি থ্রিতে কনভার্সান হয় এই কনভার্সানটা বন্ধ করে দেয় টি ফোর থেকে টি থ্রি মানে অ্যাক্টিভ ফর্ম অফ থায়ড হরমোন যেটা সেই কনভার্সানটা বন্ধ করে দেয় হচ্ছে এই কর্টিসন তাহলে এখন আমরা দেখি এই যে এই হরমোন গুলো বাড়লো কমলো এখন চেঞ্জ কি কি হবে তাহলে এসিটিএস অ্যাড্রেনাল কর্টেক্স কে স্টিমুলেটেড করলো সেটা কারণে অ্যাড্রেনাল কর্টেক্স যে হরমোন গুলো সেই হরমোন রিলিজ হচ্ছে গ্রোথ হরমোন রিলিজ হচ্ছে গ্রোথ হরমোন আমরা জানি গ্রোথ হরমোন একটা ডায়াবেটিজেনিক হরমোন তার এই গ্রোথ হরমোন কি করে গ্রোথ হরমোন হচ্ছে যে ব্লাডের ইনসুলিনের পরিমাণ ব্লাডের গ্লুকোজের পরিমাণটা বাড়িয়ে দেয় ঠিক আছে ব্লাডের গ্লুকোজের পরিমাণটা বাড়িয়ে দেয় এবং এটা হচ্ছে মানে লাইপোলাইসিস করে লাইপোলাইসিস করে এবং হচ্ছে ব্লাডের গ্লুকোজের পরিমাণটা বাড়িয়ে দেয় তার মানে হচ্ছে হাইপার গ্লাইসেমিয়া করে এরপরে অ্যাড্রেনালিন কর্টিসল এই কর্টিসল কি করে কর্টিসল হচ্ছে ব্লাডের গ্লুকোজের পরিমাণটা বাড়িয়ে দেয় ঠিক আছে অ্যালডোস্টেরন কি করে 
অ্যালোস্টেরনের কাজ কি এটা আপনারা জানেন অ্যালোস্টেরনের কাজ কি সোডিয়াম ওয়াটার রিটেনশন ভেরি গুড সোডিয়াম মেইনলি সোডিয়াম রিটেনশন করে এর সাথে প্যাসিভলি ওয়াটার রিঅবজর্ব হয়ে যায় আর ইজ এডিএস কি করে এডিএস কি করে এডিএস হচ্ছে যে একবার ফ্রেশ যে ওয়াটার এই ওয়াটার কে রিঅবজর্ব করে ঠিক আছে पाइरेक्सिया लाइपोलिसपोलिसपोलिसपोलिसपोलिसपोलिसपोलिसपोलिसपोलिसपोलिसपोलिसपोलिसपोलिसपोलिसपोलिसपोलिसपोलिसपोलिसपोलिसपो
লিম্ফোড প্যাচ গুলো আচ্ছা হাইপারট্রফি হয় কেন হাইপারট্রফি হয় বাইরে থেকে বেকারতে সেটার কারণে রিঅ্যাকটিভ হাইপার হাইপারপ্লাসিয়া হাইপারট্রফি হয় হয় কি হয় তাহলে এটা হচ্ছে যে থিকেন্ড হয়ে যায় তো যখন থিকেন্ড হয়ে যায় এই থিকেন্ড পোরশনটা পেরিস্টালসিস মুভমেন্টের সময় আট করে ইনভেজিনেট করে ডিসটাল সেগমেন্টে তাহলে এই পোরশনটা এটা এই ডিসটাল সেগমেন্টে চলে আসে এই ডিসটাল সেগমেন্টে দিয়ে চলে যায় তার মানে অ্যাসেন্ডিং কোলন এরপরে হচ্ছে ট্রান্সফার্স কোলন এভাবে চলে যেতে থাকে এটা হচ্ছে ইন্টারসাসেপশন তো এই যে পিয়ার স্পেসেস গুলো রিঅ্যাকটিভ হাইপারট্রফি বা হাইপারপ্লাসিয়া হলো হাইপারপ্লাসিয়া হলো এটা কখন হচ্ছে এটা হয় হলো মনে রাখবেন এটা হয় হচ্ছে যে মেইনলি এটার বয়স হচ্ছে টু থেকে টোয়েন্টি ফোর মান্থস টু থেকে টোয়েন্টি ফোর মান্থস কিন্তু মেইনলি হয় হচ্ছে উইনিং পিরিয়ডে উইনিং পিরিয়ড মানে বাচ্চা যখন এক্সট্রা বাইরের খাবার খাচ্ছে বাইরের খাবার খাচ্ছে মানে কি তার সাথে অর্গানিজম ভেতরে চলে যাচ্ছে এই অর্গানিজম যখন ভেতরে চলে যাচ্ছে তখন সেটা মানে লিম্ফ নোটস বা লিম্ফ প্যাচেস যেগুলো সেগুলো হচ্ছে হাইপারপ্লাসিয়া হচ্ছে তো এটার কারণেই মেইনলি হয় হচ্ছে ইন্টারসাসেপশন তার মানে স্বাভাবিকভাবে এটা দুই মাস থেকে শুরু হচ্ছে দুই মাস থেকে চব্বিশ মাস তার মানে এটা নিউনেটাল পিরিয়ড নয় কারণ কিন্তু মনে রাখবেন হচ্ছে যে হার্নিয়াল অফিস হয়ে গিয়েছে এবং এটা আবার ব্যাক করা পসিবল আবার তার নর্মাল সাইড এটা ব্যাক করা পসিবল বা ব্যাক করে এটা হচ্ছে অবস্ট্রাকটেড হার্নিয়া ইনকারসিলেটেড হার্নিয়া হচ্ছে এমন ভাবে অবস্ট্রাকটেড হয়ে গেছে এটা তার নর্মাল সাইডে আর ব্যাক করছে না হার্নিয়ার অফিসে এটা আটকে গিয়েছে এবং সেখান থেকে আর ব্যাক করছে না এটা হচ্ছে ইনকারসিলেটেড হার্নিয়া আর এই ইনকারসিলেটেড হার্নিয়াতে যখন ভাস্কুলার সাপ্লাই হ্যাম্পার হবে ভাস্কুলার কম্প্রোমাইজ হবে তখন আমরা সেটাকে বলবো স্ট্র্যাঙ্গুলেটেড হার্নিয়া ঠিক আছে মনে থাকবে আশা করি থাকবে তাহলে সরাসরি <laughs> <laughs> মাল্টিপল মাইলো সেখান থেকে এটা নেওয়া হয়েছে দেখেন এখানে এভাবে ক্লাসিফাই করা হয়েছে অস্ট্রোজেনিক টিউমার কন্ড্রোজেনিক টিউমার ফাইব্রোজেনিক জায়েন্টসেন টিউমার নটোকর্ডাল টিউমার ভাস্কুলার টিউমার মায়োজেনিক লাইফোজেনিক আনডিফাইন্ড অনেকগুলো আছে এত কিছু আমাদের জানার দরকার নেই আমরা মেইনলি ইম্পর্টেন্ট যেটা সেগুলো জানবো এখানে তিনটা ক্যাটাগরি করা হয়েছে একটা হচ্ছে বিনাইন একটা ইন্টারমিডিয়েট একটা হচ্ছে ম্যালিগনেন্ট আগের বইগুলোতে শুধু বিনাইন এবং ম্যালিগনেন্ট ছিল রিসেন্টলি এটাকে ইন্টারমিডিয়েট আরেকটা ক্যাটাগরি যোগ করা হয়েছে যে সব কিছু না পারলে অ্যাটলিস্ট আমরা কমন যেগুলো সেগুলো আমরা মনে রাখবো অস্ট্রিয়োডাস্ট্রিমা এটা হচ্ছে অস্ট্রোজেনিক টিমার বিনাইন টিমার আর এটা মেলিগনেন্ট হচ্ছে অস্টিও সার্কোমা এরপরে হচ্ছে এই যে এন কন্ড্রোমা কারণ কন্ড্রোজেনিক টিমার হচ্ছে এন কন্ড্রোমা অস্টিও কন্ড্রোমা ঠিক আছে আর হচ্ছে কন্ড্রোপ্লাস্টোমা হচ্ছে ইন্টারমিডিয়েট টিমার এটা এগুলো আমরা বেসিক্যালি ইন্টারমিডিয়েট যেটা এটা হচ্ছে বিনাইন টিমার কিন্তু এটার অ্যাগ্রেসিভনেস আছে 
এটা হচ্ছে লোকালি অ্যাগ্রেসিভ এটা এটাকে আমরা বলি ইন্টারমিডিয়েট আর ম্যালিগনেন্ট যেটা সেটা তো ডিসটেন্স মেটাস্টেসিস আছে বা ইনভেশন আছে সেটা তো ম্যালিগনেন্ট তো এই অস্টিওব্লাস্টোমা এটা আমরা বিনেন হিসেবে ধরতে পারি ঠিক আছে আর হচ্ছে কনভার্স সারকোমা এটা হলো ম্যালিগনেন্ট অ্যাগোজেনিক এগুলো দরকার নেই এটা একটু মনে রাখতে হবে যে জায়েন্ট সেল টিউমার এটা কোনো বিনাই নেই এটা হচ্ছে যে ইন্টারমিডিয়েট জায়েন্ট সেল টিউমার আর হচ্ছে ম্যালিগনেন্ট জায়েন্ট সেল টিউমার ঠিক আছে আর এরপরে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে फिमार तीन लेजार ट्रकेंटर तो এইটা হচ্ছে যে সাব ক্যাপিটাল এরিয়া তাহলে এখানে এখানে ফ্র্যাকচার এখানে ফ্র্যাকচার হলে অ্যাভাসকো নেক্রোসিস হবে সহজ হ্যাঁ অবভিয়াসলি হবে কারণ হচ্ছে যে মূলত এই হেডের ম্যাক্সিমাম অংশটা সাপ্লাই দেয় এই পাশ থেকে কিছু রেটিনিকুলার আর্টারিজ আছে এই রেটিনিকুলার আর্টারিজ হলো কিসের বাস মিডিয়াল এন্ড ল্যাটারাল সারকামফেস ফিউরাল আর্টারি এখানে একটা আর্টেরিয়াল আর্কেট ফরমেশন হয় स्टेसिस ब्रांचिंग क्रनिक लिभार डिजीज বই থেকে আমরা সেটা আলোচনা করব এটা হচ্ছে বেনিল লাভ থেকে নেয়া এভাসকো নেক্রোসিস অফ হিউমারাল হেড এর কজ দেখেন সেকেন্ড সেল ডিজিজ হিমোগ্লোবিনোপ্যাথি এরপর সহজ যেগুলো সেগুলো মনে রাখবেন কঠিন গুলো মনে রাখার দরকার নেই ক্রনিক লিভার ডিজিজ এরপর রেডিওথেরাপি কেমোথেরাপি এইচআইভি হাইপার কোয়াগুলেবল স্টেট স্টেরয়েডস লং টার্ম স্টেরয়েড ইউজ করলে এভাসকো নেক্রোসিস হতে পারে ঠিক আছে এরপর অ্যালকোহল प्रिंसिपाल सार्जारिटिक्स 
তারপরে হচ্ছে গাইনি থেকে আইএনটি থেকে কোনটা থেকে কোন টপিক আর বারবার পরীক্ষায় আসে বেশি ইম্পর্টেন্ট টপিক করব সেগুলো ডিসকাস করা হয় এখানে তো আসলে এত বেশি ইলেকট্রনিকলি ডিসকাস করার সুযোগ নেই জাস্ট কোশ্চেন रिलेटेड টপিক গুলো একটু দেখাচ্ছি আপনারা স্ক্রিনশট নিয়ে রাখতে পারেন এটা আপনাদেরকে কাজে দিবে ইনশাআল্লাহ ঠিক আছে আমি আশা করছি যে আপনারা সবাই মানে কোন না কোন ফরম্যাটে प्रिपरेशन নিচ্ছেন হ্যাঁ আমাদের আমাদের যে ফরম্যাট কিনা আমরা যেভাবে মানে চালাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে আমরা কিছু লং ব্যাচ আছে রেসিডেন্সি লং ব্যাচ বা ইন্টেনসিভ কেয়ার ব্যাচ এগুলোতে একবারে ছোট ছোট টপিকে ইলাবোরেট বা লং কিছু ক্লাস আমাদের আছে যারা শুরু করছেন प्रिपरेशन বা এবার যারা নতুন পরীক্ষা দিবেন তাদের জন্য এটা খুবই খুবই মানে बेनिफिशियल এবং হেল্পফুল হবে যারা অলরেডি পড়া গুছিয়ে নিয়েছেন তাদের জন্য আমাদের একটা খুবই ইফেক্টিভ একটা প্রোগ্রাম সেটা হচ্ছে যে লাস্ট 10 ইয়ার্স क्वेश्चन সলভ মানে লাস্ট 10 ইয়ার্সে যত क्वेश्चन আছে এবং মানে মজার ব্যাপার হচ্ছে আপনি যদি লাস্ট 10 ইয়ার্স क्वेश्चंस এবং रिलेटेड টপিক গুলো সলভ করেন যেটা আমরা আমাদের ক্লাস গ্রুপে করে থাকি रिलेटेड টপিক গুলো আমরা সলভ করিয়ে দেই এই এটা দিয়েই আপনার আমি বলবো যে 60 থেকে 70% प्रिपरेशन कंप्लीट করা সম্ভব এবং কোনো ক্ষেত্রে আরো বেশি হতে পারে শুধু লাস্ট 10 ইয়ার্স क्वेश्चंस এবং रिलेटेड টপিক সলভ করলে ঠিক আছে আর যাদের সব পড়া হয়েছে আপনার অলরেডি একবার বা দুইবার পরীক্ষা দিয়েছেন তাদের জন্য एग्जाम পেস তারা আপনারা মানে পরীক্ষা দিবেন নিজে পড়াশোনা করবেন পরীক্ষা দিবেন এটা আপনার জন্য बेनिफिट হবে সবগুলো ফরম্যাটই আছে আপনারা যে কোনো ফরম্যাটে আপনারা পার্টিসিপেট করতে পারেন ওকে ঠিক আছে তাহলে আমরা একটু প্রসিড করি তাহলে আমরা দেখলাম এভাস্ট নেক্রোসিস অফ হেড অফ ফিমারের কি কি কজ আছে তাহলে সাবক্যাপিটাল ফ্র্যাকচার নেক অফ ফিমার টু সিকেলস অ্যানিমা আমরা বলেছি টু ইন্টারট্রোকেন্টারি ফ্র্যাকচার ফলস সেন্টার ডিসলোকেশন অফ হিপ টু কনেক্ট লিভার ডিজিজ টু ওকে নেক্সট क्वेश्चन ফলোইং আর নন অবজারভেবল সুচার ম্যাটেরিয়াল मनिक्रिलिक <laughs> क्वेश्चन मेटेरियल absorbable non absorbable দুই নাম্বার হচ্ছে ন্যাচারাল সিনথেটিক তিন নাম্বার হচ্ছে এ ডিউরেশন অফ স্ট্রেংথ কতদিন এটা স্ট্রেংথ দিবে চার নাম্বার হচ্ছে এর এটা মানে ইউজ আর পাঁচ নাম্বার হচ্ছে এটা স্টেরিলাইজেশন মেথড ঠিক আছে তাহলে আমরা অ্যাবজর্বেবল নন অ্যাবজর্বেবল এটা একটু আলোচনা করি এটা আমরা এইভাবে আলোচনা করতে পারি যে সুচার ম্যাটেরিয়ালটাকে আমরা প্রথমে দুই ভাগে ভাগ করব একটা হচ্ছে মানে অ্যাবজর্বেবল একটা হচ্ছে নন অ্যাবজর্বেবল এই অ্যাবজর্বেবলের মধ্যে আছে আবার সিনথেটিক সিনথেটিক এটা হচ্ছে ন্যাচারাল আর নন অ্যাবজর্বেবলে আবার আছে হচ্ছে সিনথেটিক আর হচ্ছে ন্যাচারাল ঠিক আছে এভাবে পড়লে আমাদের জন্য মনে রাখাটা সহজ হবে ঠিক আছে তাহলে অ্যাবজর্বেবল সিনথেটিক কি আছে অ্যাবজর্বেবল সিনথেটিক অ্যাবজর্বেবল সিনথেটিক হচ্ছে এই যে ভিক্রিল তারপরে হচ্ছে ডেক্সন प्रोलिन আর নন অ্যাবজর্বেবল ন্যাচারাল হচ্ছে সিল্ক 
मास इनडिफिनिटिकाल सबकिटिक ओके नेक्स्ट क्वेश्चन हमने आशी ट्राइड ऑफ जनरल एनेस्थेशिया इंक्लूड ये तो एक तो शोहर्स क्वेश्चन हिप्नोसिस हिप्नोसिस की की हो बेटी नो ट्रू हिप्नोसिस होते हैं वन काइंड ऑफ अनकॉन्शसनेस दैट इज दैट इज इंड्यूस्ड ये तो होते हैं हिप्नोसिस ये तो जनरल एनेस्थेशिया तो हम लोग कोडी एनेस्थेशिया True. True. Muscle relaxation. True. True. अरे तो tired हुए ये लो. Hypotension. False. False. Bradycardia. False. ठीक है सर. Okay. ये तो brain lab से आते हैं. शब्द next time question ही brain lab से आते हैं. कुछ शुंदर करे. तो features of ulcerative colitis include. ये topic टा आपने देखने से previous year ये ये topic थे क्या उन्हें question है जिससे inflammatory bowel disease, ulcerative colitis और Crohn's disease. क्लियर माउथिट कमन এখানে মনে রাখবেন যে কোলাইটিস রেকটামটা কমন আর পেরিনাল ডিজিজটা কমন হচ্ছে যে ক্রনস ডিজিজে ঠিক আছে এরপর ফিস্টুলা ফরমেশন স্ট্রাকচার ফরমেশন এগুলো ক্রনস ডিজিজে কমন কেন ক্রনস ডিজিজে কমন ক্রনস ডিজিজে হয় কি এর নিচে আমরা আলোচনা করছি দেখেন যে লেয়ারস ইনভলভড আলসার কোলাইটিসে কি হয় মিউকোসা এবং সাব মিউকোসা ইনভলভ হয় আমরা জানি যে গাটের লেয়ার হচ্ছে চারটা তাই না মিউকোসা সাব মিউকোসা মাসকুলারিস মিউকোসা मानसिकेशन होते আমাদের পারফেকশন হতে পারে এরপর কি হতে পারে ফুল থিকনেস যখন सपोज এটা তো লুমেন এটা তো গাটের লুমেন তো এইভাবে আমরা ধরি 
চিন্তা করি থ্রি ডাইমেনশন যদি আমরা চিন্তা করি গাটের লুমেন তো চারদিকেই যদি চারদিকের এই গাঠ যদি ফুল থিকনেস ইনভলভ হয়ে যায় চারদিকের ওয়াল যদি ফুল থিকনেস ইনভলভ হয়ে যায় তাহলে স্ট্রিকচার হবে না স্ট্রিকচার হতে পারে কোথায় হবে ট্রান্স ডিজিজে হবে এরপর যেহেতু ফুল থিকনেস ইনভলভ করছে তাহলে পারফরেশন এবং ফিস্টুরা ফরমেশন হতে পারে এটা সবগুলো হচ্ছে ট্রান্স ডিজিজের ফিচার ঠিক আছে গ্রানোলোমা এটা ট্রান্স ডিজিজের ফিচার এরপরে এই যে এভাবে ফিশার ফরমেশন এভাবে ফুল থিকনেস ইনভলভ করে ফিশার ফরমেশন হতে পারে এটা ট্রান্স ডিজিজে হতে পারে আর প্রিপটেপসেস এটা কি হয় আমরা জানি যে লার্জ ইন্টেস্টিনে ক্লিপ্ট অফ লিভার কোন আসছে ক্লিপ্ট অফ লিভার কোন নামে একটি মানে ওয়ালে একটা ছোট ছোট কিছু ডিপ্রেশন থাকে ক্রিপ্ট বা গর্তের মধ্যে থাকে সেই ক্রিপ্টটা ইনফ্লেমড হয় সেই ক্রিপ্টটা যখন ইনফ্লেম হয় তখন সেটাকে ক্রিপ্ট অ্যাপসেস ফরমেশন হয় এটা হচ্ছে আনসার ফিচার ঠিক আছে মনে থাকবে খুবই ইম্পর্টেন্ট অনেকগুলো ইম্পর্টেন্ট ইনফরমেশন এখানে আছে এবং এখান থেকেই ম্যাক্সিমাম আসে এর বাইরে আর কিছু আছে যেমন হচ্ছে যে ম্যানিফেস্টেশন হয় যেমন হচ্ছে আর্থ্রাইটিস হয় মেইনলি লার্ড জয়েন্ট গুলো ইনভলভ করে হ্যাঁ তারপরে হচ্ছে যে সিডোপলিক ফরমেশন হয় এগুলো কিছু আর কিছু ফিচার আছে যেটা আপনার প্যাথোফিজিওলজি পড়লে সেটা আপনার পেয়ে যাবেন তাহলে আমাদের কোশ্চেন ছিল ফিচার আলসার পোলাইটিস गाटेड हो डिस्ट्रीब्यूशनोथ फलो कर আমি সব পারবো না আপনি রেসিডেন্সি प्रिपरेशन নিয়ে 200 মার্কস আপনি प्रिपरेशन দিতে পারবেন না বা 200 মার্কস আপনি आंसर করতে পারবেন না তাহলে সব পড়তে গিয়ে ইম্পর্টেন্ট যে টপিক গুলো সেই টপিক গুলো মিস করাটা বা খারাপ করাটা ভালো হবে না যেটা যেখান থেকে বেশি বেশি क्वेश्चन আসে যে টপিক বেশি ইম্পর্টেন্ট সেটা আপনি ভালো করে পড়ে এর পরে সময় পেলে তারপরে হচ্ছে লেস ইম্পর্টেন্ট লেস ইম্পর্টেন্ট এভাবে আপনি পড়াশোনা করবেন ঠিক আছে বেশি ইম্পর্টেন্ট টপিক গুলো ভালো করে পড়লেই দেখবেন যে ইনশাআল্লাহ কমন হয়ে যাবে আর इनशाला ट्रांसलिमिनेशन कर्ड खुबीम जल जल्द 
हाइड्रोसिल खुबीमेंटिक उठबे कलिक बंद कलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिक
তারপরে হচ্ছে যে স্টোন হতে পারে তারপরে হচ্ছে বিপিএস হতে পারে বিপিএস এবং প্রোস্টেট প্রোস্টেট এবং কার্সিনোমা এবং বিনাইন এনলার্জমেন্ট দুটো কারণেই হতে পারে ঠিক আছে ফাইমোসিস এর কারণে হতে পারে ব্লাডার কার্সিনোমা কারণে হতে পারে এগুলো হচ্ছে ইম্পর্ট্যান্ট কজ ঠিক আছে এই কজগুলো একটু মনে রাখবেন আপনি একটু স্ক্রিনশট নিয়ে রাখতে পারেন এটা তার মানে দেখি কমন কজ অফ ফাইটোনিফ্রোসিস ইন চিলড্রেন কি কি হচ্ছে তাহলে মিডল স্টেনোসিস কি হবে এটি रिफ्लैक्सि खुबी निमोनिया इज वन अफ दर्टेंट कज अफ पोस्ट अपारेटिव पैरेक्सिया क्योंकि फोर आवर्स इनफेक्शन इनफेक्शन एक लेटे पांच थे सात दिन पर इनफेक्शन शुरू है मैं कमनलि उदिन टोर फोर आवर्स एट हाँ पोस्ट कज हिसाब से ट्रु बट जो उदिन टोर आवर्स आज फल्स इन थ्रम्बोसिस फल्स रिएक्शन मेटाबलिक बन डिजीज इनक्लूड osteoporosis to pages pages disease of bone pages is inter breast er ase bone er ase thik ache dutoi ache ekhane jehetu bone ni discuss kora hocche tar mane eta amra dhore nite pari je eta thik ache so malaysia आलोचना करोसिस बुजते ही अनेकोपोरोसिस प्रोलॉंग इमोबिलाइजेशन कारण होते पड़े एक पड़े होते प्रोलॉंग इमोबिलाइजेशन कारण होते पड़े एक पड़े सेनेन ऑस्टेपोरोसिस होते पड़े एक पड़े मेनली पोस्ट मेनोपोजल ऑस्टेपोरोसिस जेटा फीमेल देखते हैं हाँ एक ना इस्ट्रोजन डिफिसिएंसी कारण होते पड़े एडल्ट देख के एडल्ट मेल देख के ज़ादे एंड्रोजन डिफिसिएंसी 
मिनहजुल कबीर भाई देखते भाई एक मिउट करें प्लीज मेटाबलिक बन डिजिज मेटाबलिकेटा ओके नेक्स्ट क्वेश्चन रिगार्डिंग डायथर्मी डायथर्मी मोनोपोलर डायथर्मी इटा क्या इम्पोर्टेन्ट ये डायथर्मी थी को प्रीवियस एरे बेश किस क्वेश्चन ऐसे थे हैं मोनोपोलर डायथर्मी रिक्वायर्स अच्छा तारा के बाद जिन्हें नहीं जो डायथर्मी हम जाने जो दो ही प्रकार एक तो होते मोनोपोलर और एक तो बाइपोलर ये साम मोनोपोलर <laughs> स्कोर এটা বাইপোলার ডায়াথারমি ক্যান নট বি ইউজড ইন پیشنট উইথ ইমপ্ল্যান্টেড ডিভাইস কি হবে এটি যার ইমপ্ল্যান্ট করা আছে সেটা যে কোনো ইমপ্ল্যান্ট তার বাইপোলার ডায়াথারমি ইউজ করা যাবে না ট্রু অর ফলস ইফ ফলস এই ধরনের پیشنটের ক্ষেত্রে আমরা বাইপোলার ডায়াথারমি ইউজ করব ঠিক আছে মোনোপোলার ডায়াথারমি ইউটিলাইজেস এন এসি কারেন্ট অফ 400 হার্টস मेगाहार्ट सरि माउस दिए लिखी समस्या हम 
50 megahertz ঠিক আছে এটা আপনারা একটু লিখে রাখেন এই টপিকটা ইম্পর্টেন্ট এখান থেকে प्रीवियस ইয়ারে বেশ কিছু क्वेश्चन এসেছে এরপরে বাইপোলার ডায়াথারমি ইউজেস বোথ কোয়াগুলেশন এন্ড কাটিং মোড ফলস ফলস আমরা যে ইউনিপোলার ডায়াথারমি যেটা আমরা কমনলি ইউজ করি এটা তিনটা ফাংশন একটা কাটিং একটা কোয়াগুলেশন আর এটা হচ্ছে ফালগারেশন আমরা বলি কাটিং কোয়াগুলেশন একটা ফালগারেশন এই তিনটাই ইউজ করা যায় হচ্ছে মনোপোলার ডায়াথারমিতে কিন্তু বাইপোলার ডায়াথারমি আমরা শুধু কোয়াগুলেশন করতে পারি শুধু কোয়াগুলেশন করতে পারি এটা দিয়ে কাটা যায় না ঠিক আছে আরমানিটি ফলস মনোপোলার ডায়াথারমি प्रोड्यूसेस লোকাল হিটিং ইফেক্ট আপ টু 1000 ডিগ্রি সেলসিয়াস কি হবে এটি ট্রু এটা 1000 ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত টেম্পারেচার এটা উঠতে পারে ঠিক আছে তাহলে ডায়াথারমি আমরা অনেক কিছু ডিসকাস করলাম এটা ইম্পর্টেন্ট মনোপোলার ডায়াথারমি বাইপোলার ডায়াথারমি এটা ইম্পর্টেন্ট এটা করতে হবে এটা পরীক্ষার জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট টপিক ঠিক আছে তাহলে আমরা প্রসিড করি मध्य uh, रिगार्डिंगलिटी छोटी <coughs> इंजुरी অবশ্যই হতে পারে যেহেতু এর আমরা টেস্টিস নিয়ে হ্যান্ডেল করছি তাহলে এটা টেস্টিস আর আরটার ইনজুরি হতেই পারে এখানে মেডিকেল সায়েন্সে অ্যাকচুয়ালি হতে পারে বলাটা খুব সহজ হ্যাঁ মানে অলমোস্ট অল হতে পারে ইজ ট্রু ঠিক আছে সব কিছুই হতে পারে হতে পারে না এই ঘটনাটা রিয়ার তার মানে এখানে বলছে টেস্টিস আর আরটার ইনজুরি হতে অবশ্যই হতে পারে ঠিক আছে ইট মে বি ফাউন্ড ইন সুপারফিশিয়াল ইনগুইনাল পাউচ ফলস ফলস সুপারফিশিয়াল পাউচে যদি চলে যায় তাহলে কি হবে এটি साउंड এই ওয়েব দিয়ে আমরা ডিটেক্ট করি তাই না তাহলে ডাইনামিক স্টাডিজ ক্যান নট বি পারফর্মড করা যায় ডাইনামিক স্টাডি আলট্রাসনোগ্রামে 
Kalau saya ada, ada yang saya kalau saya. অবশ্যই করা যায় ডাইনামিক স্টাডি হচ্ছে যে আমরা যে ডপলার করি ডপলার আল্ট্রাসাউন্ড ডপলার তো হচ্ছে একটা ডাইনামিক স্টাডি আমরা হচ্ছে কোন ডপলারে কি দেখি আমরা হচ্ছে যে ফ্লো দেখি ব্লাডের ফ্লো দেখি তার মানে ফ্লো জিনিস থাকে এটা তো ডাইনামিক একটা জিনিস না তাহলে এটা আমরা কি করি ডপলার ইজ ওয়ান কাইন্ড অফ আল্ট্রাসনোগ্রাম তাহলে ডপলার স্টাডি ক্যান নট বি পারফর্ম ইট ফলস দ্য এক্সিলেন্ট ইমেজিং অফ ফিমেল ব্রেস্ট ক্যান বি অবটেইনড কি হবে ব্রেস্টের জন্য আমরা কমনলি কি ইনভেস্টিগেশন করি ম্যামোগ্রাম করি কিন্তু যদি তার এজ লেস দেন ফোর্টি হয় অনেকে বলে যদি লেস দেন থার্টি ফাইভ হয় তাহলে আমরা কি করি তাহলে আমরা অবশ্যই আল্ট্রাসনোগ্রাম করবো কারণ হচ্ছে যে তার যে বেস্ট প্যান্ট ক্যামেরা এটা ইয়ে থাকার কারণে এটা ঠিক থাকার কারণে সেখানে ম্যামোগ্রাম ভালো আসবে না ম্যামোগ্রাম ভালো আসবে না সেটার জন্য আমরা আল্ট্রাসনোগ্রাম করি তার মানে অবশ্যই এটা এক্সিলেন্ট ইমেজিং আমরা আল্ট্রাসনোগ্রাম পাই বলেই আমরা সেটা করি তাই না তার মানে অবশ্যই এটা ট্রু সিস্ট অ্যান্ড ফরেন বডিজ ক্যান নট বি ইভ্যালুয়েটেড কি হবে लिखित रिपोर्ट इम्पोर्टेंट नो रेडिएशन फील रुमें
शेयर करते जुलईटी देखिए कठिन क्वेश्चन कन्स्टिट्यूशनल कॉज रिलीजिटी मानी मेड्रोक्सिटेडिटेड परीक्षा क्वेश्चन ठीक है 
আমরা একটু আগেই দেখে আসলাম যে হচ্ছে কনস্টিটিউশন টাইপটাই হচ্ছে দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট বা মোস্ট কমন কজ ঠিক আছে এরপর ইজ অ্যাসোসিয়েটেড উইথ ম্যাকিউন এলব্রিড সিনড্রোম আমরা এই বক্সে দেখে আসলাম না যে ওয়ান অফ দ্য কজেস অফ প্রিকোশাস পিবারটি ইজ ম্যাকিউন এলব্রিড সিনড্রোম ট্রু ইজ অ্যাসোসিয়েটেড উইথ গ্রানুলোসা সেল টিউমার আমরা দেখেছি এটি ট্রু ইজ অ্যাসোসিয়েটেড উইথ ওয়াটার হাউস ফ্রেডরিকসন সিনড্রোম ইনিজম कष्टर এপর হচ্ছে ইনক্রিজ ইডিপি ইনক্রিজ সেনসিটিভিটি টু অ্যান্ড্রোজেন ইনক্রিজ সেনসিটিভিটি টু অ্যান্ড্রোজেন ঠিক আছে এগুলো হচ্ছে যে হাইপার অ্যান্ড্রোজেনিজম বা কুশ হিরসোরিজমের কজ আর আমরা কোশ্চেনটা দেখি পলিসিস্টিক ওভারিয়ান সিনড্রোম এটা ট্রু না ট্রু এপর হচ্ছে সার্টোরি সেল লিডিক সেল টিউমার আমরা একটু আগে দেখলাম এটা ট্রু ওভারিয়ান টেরাটোমা অবশ্যই কমপ্লিট অ্যান্ড্রোজেন ইনসেনসিটিভ সিনড্রোম আমরা একটু আগে দেখে আসলাম এটা হচ্ছে যে যদি অ্যান্ড্রোজেন সেনসিটিভিটি বাড়ে তাহলে সেটা হিরসোরিজম হবে এখানে ইনসেনসিটিভিটি অবশ্যই ফলস ঠিক আছে নেক্সট क्वेश्चन দা পেলভিক ফ্যাক্টরস অফ ইনফারটিলিটি ইন ফিমেল আর ইনফারটিলিটি অনেকগুলো কজ আছে एक्चुअली সেই কজগুলোকে বিভিন্ন ভাবে ক্লাসিফাই করা হয়েছে এর মধ্যে একটা হচ্ছে পেলভিক ফ্যাক্টর একটা ইউটেরাইন ফ্যাক্টর একটা সার্ভাইকাল ফ্যাক্টর একটা ভেজাইনাল ফ্যাক্টর এবং আরো কিছু মেল কজ আছে অনেকগুলো এভাবে গাইনের বইগুলোতে এভাবে ক্লাসিফাই করা হয়েছে তো এখানে জানতে চাইছে সেটা হচ্ছে যে পেলভিক ফ্যাক্টর ঠিক আছে পেলভিক ফ্যাক্টর কি কি আছে এন্ডোমেট্রায়োসিস কি হবে এটি কঠিন <laughs> ডিজিজিটিলিটি কিন্তু এখানে যে ক্লাসিফাই করা হয়েছে সেই ক্লাসিফিকেশনের মধ্যে পেলভিক ইনফ্লামেটরি কজে বলেছে যে এটা কারণে যে টিউবাল ব্লক হয় 
যে টিউবার ব্লক হয় ইউটেন টিউবের ব্লক হয় সেই কারণে ইনফার্মিটি ডেভেলপ করে তার মানে কমন <laughs> এবং <laughs> ক্লাস খুব বেশি লেংদি হয়ে যাচ্ছে মনে হয় তাই না আমরা শেষ করবো আমাদের একবারে শেষের দিকে আর বেশি কোশি নাই মাত্র কয়েকটা কোশিন আসে আসে আমরা শেষ করে ফেলবো ঠিক আছে আনইউজুয়াল খুবই কমন এটা ইম্পর্টেন্ট কজ ডেথ তার আমরা এটা একটু রেফারেন্স থেকে ছিল এটা তাহলে <laughs> रिलेटेड चिंता करें হচ্ছে না হচ্ছে <laughs> আমরা জানি যে ওভুলেশনের জন্য ইম্পর্টেন্ট দুটো হরমোন দুটো হরমোন ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে একটা হলো লুটিনাইজিং হরমোন আর একটা হচ্ছে ফলিক স্টিমুলেটিং হরমোন এই দুটো হচ্ছে যে খুব ইম্পর্টেন্ট হরমোন ফর ওভুলেশন 
ঠিক আছে এই লো লেভেল অফ লুটিনাইজিং হরমোন আর একবার এই সবে সুপিরিয়র সবার আগে উপরে আছে হচ্ছে হাইপোথ্যালামাস তারপরে আছে হচ্ছে পিটুইটারি তারপরে সেখান থেকে পিটুইটারি থেকে বিভিন্ন হরমোন গুলো রিলিজ হয় যেটা বিভিন্ন এন্ডোক্রাইন গ্যান গ্রুপে কাজ করে তো এই হাইপোথ্যালামাস থেকে রিলিজ হচ্ছে গনাডোট্রোপিন রিলিজিং হরমোন এই গনাডোট্রোপিন রিলিজিং হরমোন যখন ইনহিবিশন হচ্ছে তখন আলটিমেটলি এটা যে ফাংশন গুলো সাবসিকুয়েন্টলি সেটা ইনহিবিশন হচ্ছে ঠিক আছে তাহলে সি এবং ডি ট্রু বাকি গুলো ফলস নেক্সট কোশ্চেন সাবকনজাঙ্কটিভাল হেমোরেজ মে বি সিন ইন সাবকনজাঙ্কটিভাল হেমোরেজ কি কি হবে ইউভিআইটিস ইউভিআইটিস অ্যাকচুয়ালি ইউভিআইটিস টা কি ইউভিআইটিস ইজ দা ইনফ্লামেশন অফ আইরিশ ইনফ্লামেশন অফ আইরিশ তাহলে তো এখানে ব্লিডিং এর বা হেমোরেজের কোনো ব্যাপার সেবার নাই তাই না তাহলে এটি ফলস গ্লুকোমাতে কি হয় গ্লুকোমাতে হচ্ছে যে অপুলার প্রেসার বেড়ে যায় তাহলে এখানে হেমোরেজের কোনো ব্যাপার সেবার নেই সাবকনজাঙ্কের হেমোরেজের ব্যাপার সেবার নেই তাহলে ফলস ডেঙ্গু ট্রু ট্রু ডেঙ্গু হেমোরেজ হতে পারে ব্লাড ডিসপ্লেসিয়াস देखी बेन लाभ थे सब পলি ডিফারেনশিয়েটেড পান ডিফারেনশিয়েটেড আর অয়েল ডিফারেনশিয়েটেড হচ্ছে ফলিকুলার কার্সিনোমা আর হলো পেপিলারি কার্সিনোমা ঠিক আছে মনে থাকবে আর আরেকটা আছে এটা হচ্ছে যে হাসন সেল কার্সিনোমা হাসন হাসন সেল কার্সিনোমা ঠিক আছে তো এগুলো হচ্ছে যে অয়েল ডিফারেনশিয়েটেড কার্সিনোমা এখন বলেন যে ডিফারেনশিয়েটেড কার্সিনোমা ভালো না আনডিফারেনশিয়েটেড বা পলি ডিফারেনশিয়েটেড ভালো অবশ্যই ডিফারেনশিয়েটেড ভালো তাই না তাহলে হচ্ছে ফলিকুলার এবং পেপিলারি কার্সিনোমা থাইরয়েডটা ভালো আর মেডুলারি অ্যানাপ্লাস্টিক এলো প্রোগনোসিস খারাপ এখন আমরা দেখি যে ফলোইং আর ডিফারেনশিয়েটেড থাইরয়েড কার্সিনোমা পেপিলারি কার্সিনোমা কি ট্রু টু মেডুলারি ফলস ফলিকুলার ট্রু অ্যানাপ্লাস্টিক ট্রু লিম্ফোমা অ্যানাপ্লাস্টিক ফলস অ্যানাপ্লাস্টিক ফলস এটা আমরা দেখেছি যে এটি নন ডিফারেনশিয়েটেড বা পলি ডিফারেনশিয়েটেড আর লিম্ফোমা ফলস ঠিক আছে ঠিক আছে তাহলে আমাদের ডিপ্লোমা জুলাই 21 সেশনের যে क्वेश्चन ছিল সেই সবগুলোই আমরা ডিসকাস করে শেষ করে ফেললাম এবং ইম্পর্টেন্ট যেগুলো ছিল বেশি কমন যেগুলো ছিল সেগুলো रिलेटेड টপিক আমরা ডিসকাস করেছি আশা করি আপনারা बेनिफिट হয়েছে আপনাদের কারো কোনো क्वेश्चन আছে बुझाई परीक्षा कारो ओके ना थे शेष कर क्वेश्चन छोड़ने लम्बा समय प्राय डेढ़ घंटा समय डिसकस कर लो सबा थैंक यू
Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum. <laughs> Ah, sí, me